不错，没错。诸位，国民大会已经胜利开幕。你们这些军界代表，对党国以及对我本人，给予了极大的忠诚。韦座很快要成为中华民国的总统了，这是我们。国家民众的姓氏啊！好，哎呀，我这个总统当的好不好，做的稳不稳，就仰仗在座的各位将军了。可是，山东共军和苏中共军合作作战的消息，你们听到了吗？什么？陈毅和粟裕会合了，参谋长，收到情报了吗？没有啊，你们太闭塞了。据我所知，目前这两支部队正在转移。韦座，不知，不知你是从哪里得到的情报？我们是不是可以研究一下？这是我的判断。苏中苏北战场正在北移，他们已经接近了山东。两支共军近在咫尺，焉有不合之理啊？韦座英明，这确实是共军的风格。韦座，共军一贯采取集中兵力。我仔细考虑过了，他们汇合起来作战，其实对我们很有利。从前，我们把华中和山东分为两个战场，兵力不宜集中，战略。不易统一，空军效率也不高。以后如果集中在一起，无论是兵力调配还是火力调配，战略战术的制定实施会比以前更好。你们开华东作战会议，一定要把这个问题研究清楚。是，我们一定要好好研究。韦座说的对，两股共军合成一股，哼，我们打起来更方便。华东是党国的战略后方，华东不宁，国家不稳。我已经叫中央银行准备了一千万现大洋，奖励在华东战场的勇士们。好,好,好,好,好，丁先生，你的意见，韦座还是听进去了。陈先生。表面上，韦座是听取了我的一些意见，但是他的部署和我的想法完全是南辕北辙。哦，对了，陈先生，我这儿有一份材料，麻烦您替我呈上去。你回去吧，谢谢，再见。国民党是一手包办国民大会啊，看来和平大门呐、啊，已经完全被蒋介石关死了。中国人民呢、啊，就剩下了一条路可走了。那就是通过战争来推翻蒋介石的统治啊！蒋介石啊，只相信武力，对付蒋介石只有用战争的手段。蒋介石撕毁和平协议之时啊，我们是曾经预测过的，我们是能够战胜蒋介石的。现在战争的进程已经是充分证明了，我们这个预测呀是正确的。在战争开始的头几个月中啊，国民党军向解放区啊，已经派了一百九十多个旅。现在已经被我们消灭了三十八个旅啊！三个月消灭了他
五分之一呀、啊。<笑>我们今后一段时期的重要任务啊，用半年到一年的时间啊，再消灭它七八十个旅啊。如果实现了这一目标，那么国共双方军力的对比就会发生很大的变化。哎，岂止很大变化？那时候啊，蒋委员长。怕是惶惶不可终日啊<笑>！今后几个月的关键呢、啊，还是要大量的歼灭敌人的有生力量，逐步扩大歼灭敌人的规模，从根本上啊扭转态势，夺取战争的主动权呐、啊。现在华东战场上敌人投入兵力最多，哦，华野来了封电报。准备先打宿迁这一路，这可是蒋介石最强的两个整编师啊！发个电报，问一下，粟裕到了最高指挥位置没有？嗯，等粟裕到了，叫他拿方案两大野战军刚刚汇合，山野各部队的情况还不够熟悉，未知数还很多呀。怎么，怎么不说话嘞？本来话就少，再不说话呀，嘴巴可就生锈了。军长啊，实事求是的说，我现在很紧张啊，叫我看出来喽。不知道为什么，打了这么多仗，我还从来没有像这一次这么紧张。嗯，这我可以理解。你在苏中军民当中啊，建立了很高的信任，你的命令呢，都百分之百的得到了执行。因为他们都相信呐，服从你的命令呢，就肯定打胜仗。可在这里就不行了。这次参加作战的啊，都是原来的三野部队。你对部队的情况和指战员的情况都不熟悉。大家对你呢，也有观望的态度，甚至啊，将信将疑。再加上司令部里头，除了傅启平是你带来的，别的人呐、啊，你过去都不认识哦。万事开头难啊！敌人很强，中央的要求很高，中央把作战指挥的压力啊，都放在你的肩上了。可是你情况呢，又不熟悉。确实如此。嗯，还有一点啊，就是更重要的一点，我是司令，你是副司令，我是你的老领导、老上级。可现在呢，作战由你负责，你怕同我呀？处不好关系，不好协调，心里没底。所以你呀、啊，现在就像悬在半空中一样，上也不是，下也不是。我说的对不对啊？军长，你全都看出来了、哎。我确实有这些私心杂念。嗯，你讲的对啊，万事啊，开头难。我们这种特殊的合作关系啊，还要持续一个很长的时间呢、啊。嗯。这对我们两个来说啊，都有一个适应的过程。但你放心，我这个人呐、啊，第一，胸怀开阔，绝不嫉贤妒人；第二呢，性格爽快，有话就讲，有屁就放，哼，绝不会闷在肚子里头胡乱发笑啊！啊，老总，是我想的太多了。你是书生性情啊，做事认真；我呢
，是书生脾气，主使爽朗。抗战八年啊，我们两个的团结协作啊，堪称楷模。说来说白，根据地开了一片又一片，日军完军呐、啊，打完一仗又一仗。哎，黄桥之战还记得吧？当然记得了，那一仗啊，太难打了。那个时候多危险呐、啊！我们几千个兵，打人家几万个。你在黄桥里面啊，唱空城计。我呢，在黄桥外面搞远郊进攻。哈哈，一仗打下来，我们在苏北啊，都站稳了脚跟。这个黄桥烧兵啊，远扬天下啊！啊，那一仗真是太难忘了啊！我自己都拎着枪上去了。那么困难，我们都过来了，那还有什么好担心的呢？你放开手就干。现在我们手上啊有十万大军，作为演奏出啊惊天动地的英雄交响曲了。啊，老总，你又写诗了。古人有句话呀，叫“肝胆相照”。即使肝胆相照啊，我就把我这点私心呢，都透露给你了。要是没有发挥出你的军事才华了，我无法向党中央、毛主席交代啊！如果我有什么问题，请老总随时指出来。嗯，不，哎，一般啊，我是不管你的哦。嘿嘿，走。同志们，我现在宣布战略部署：一纵山野八师在郯城西南地区集结待命；六纵山野七师迅速进入沭阳南北，等候攻军命令。管文蔚、陈丕写、胡炳云等部负责阻击南通之敌；六纵、十纵阻击进犯涟水之敌；张震、饶子健所部阻击严嵩树、肃兴公路进犯之敌。上述各部中。一纵和八师为右翼，由陆马虎一线插入敌人侧后，由西向东引诱敌军；二纵和七师为左翼，由沭阳方向插入敌后，由东向西攻击。左右两路攻击发起时间为：十二月十五日下六点。我对同志们的要求啊，只有一条，那就是啊，必须坚决执行疏于同志的命令。我再重申一遍啊。苏司令的命令，就是我陈毅的命令。谁要敢阳奉阴违，执行不力，别怪我陈毅啊，翻脸不认人。现在我宣布一条纪律：有违抗命令者啊，应稷下干部就地枪决，团下干部当场撤职，押送野战军政治部。东北的新开岭战役和晋冀鲁豫的吕梁战役都打得不错。嗯呃，华东战场啊，战争规模还更大一些。嗯。对于宿迁方向的作战，陈毅和粟裕的决心和布置都很好啊，让他们随时报告作战情况。这一仗要是胜利之后啊，华东战场的形势。就会大为好转啊，然后可以集中主力，歼灭鲁南之敌。撤！撤！撤！撤！撤！一！撤！撤！一那就是小尖山，它由大小九个山头组成，是这一带的制高点。老胡啊，攻击发起之后，你们纵队要用最快的速度把小尖山给我拿下来。没问题，哼，就这几个山包包，我两个钟头都不要。你可不能小看这几个山头啊，它北控公路，南接大武。
我们要把六十九师同十一师切割开来，首先要把这些山头给我拿下来。如果不能切割六十九师和十一师，这一仗非但打不了，而且还会使全军陷入被动。苏司令，你可能对我们纵队还不太了解，在山东野战军当中，我们纵队打攻坚战那是出了名的。陈老总从来不敢小看我们，政委。你说是不是？那是，当然我们也不能轻敌。山上的敌情，你们都了解了吗？了解。六十九师的两个团，我手上有五个团。哈哈哈！轻而易举啊。攻势情况呢？啊？攻势情况我们还没有更多的了解，要不派几个侦察员去摸一摸？赵警吧。日军从前在山上修筑了坚固的防御工事，国民党军占领之后，又对从前的工事进行了加固和防御。你们要有打攻坚战的准备。首长，你就放一百个心吧。啊，陈老总说过，只要把任务交给我们师，他就可以放心回去睡大觉了。你也一样。啊，我胡廷桥还从来没有拿不下的目标。啊。等打完这仗，首长您就知道了。那就好，首长，在我们这吃了饭再走吧。不用了，天黑之前我还要到其他几个部队去看看。我们山野部队首长是第一次指挥。等你们打了胜仗，我一定来吃你们的饭。好，那一言为定啊。好，哎，哎，好，哎，再见，再见。叫！叫！哎，嗨，这个首长一定是个知识分子。怎么了？他身上有股知识分子的那种黏糊劲儿。你这个人看人看表面，这怎么是看表面呢？啊，你瞅瞅，不是你自己瞅瞅，敌人就这么几个十个郎的小山包子，他至于这样吗？这不是小题大做吗？听说他在中野，那地位相当于神仙。苏中老百姓贴对联毛主席当家家家旺，苏司令打仗仗仗胜，佩服的五体投地。哼，吹牛吧，谁打仗能仗仗胜？啊，七八成仗能胜就很不错了。我说你这胳膊肘子怎么开始往外拐？你哪头的？行行行，这几个山头啊，说不定还真有点名堂。我们要有打硬仗的思想准备。打仗的事儿我说了算。把排队包给我拉上去！开场戏，我们的拿手好戏，五雷轰顶。吁，就，吁，吁，组长，有事儿。算了，走吧。驾。司令员，你听说过胡延代的五雷轰顶的绝招没有？是不是用迫击炮发射炸药包？就是，听说这招啊，打攻坚战的时候很管用、啊。这对炮手要求很高，要经过特殊训练，而且很危险。胡廷桥啊，有几个神炮手，这一招一般人还学不会。到时候我们来看看吧。叫，叫。老总，看完会了。看完了。今天没有陪苏司令下部队啊？怎么样，是不是到傅延代那儿去了？啊，去了，还去了另外几个部队。傅延代那里有什么情况？呃，也没什么明显的情况。傅继平啊，你深藏不露的修行啊，还差得远嘞。<笑>也不算什么问题吧。我看苏司令好像有点担心。哦，为啥呢？呃，也就是我自己的一点感觉。攻占小尖山，是这次战役的关键。老胡对这个问题呢，理解的不是很深刻。胡延代那个家伙呀，他是属马大哈的，他是不是又亲弟了？<笑>我感觉是有一点。一会儿啊，我给他打个电话，敲打他一下。走。啊，是，是是是是，是。是
。陈老总，您放心，我要是拿不下来这几个破山包子，我爬到你面前去做检讨，做完检讨，您再枪毙我，啊，您放心。怎么了？老总骂你了？苏司令，告了我一状，你别胡说。首长在一块儿交流交流情况，告什么状啊？我下部队回来跟你说说三团五团的事儿，这也叫告状？没觉悟吗你？你们知识分子啊，就是嘴上能说，不说他了，咱们战场上见。哎，孙老官，哟，迫击炮准备的怎么样了？正在准备呢。你们能不能快一点啊？磨磨唧唧，跟个婆姨一样，快去准备。是。报告师长，说，侦察员回来报告，敌人阵地防守严密，根本摸不进去，摸不进去就算了。行了，我知道了，下去吧。是。老胡，你还是要搞个清楚吗？我已经很清楚了。哼。胡宗来对延安的进攻啊，很快就要开始了。中央已经决定啊，随时准备撤离延安。毛主席讲啊，中央是否安全，取决于我们能不能打胜仗。这一仗，我们一定要好好打。我们打好了，延安那边就会减少很多压力啊。是啊，华东是蒋介石的必争之地，我们这仗打好了，就可以吸引敌人更多的兵力啊。这次战役啊，是两军会合后的第一仗。毛主席多次强调，只需打胜，不需打败。淑玉啊，情况特殊，我就要打破惯例了。这次指挥作战啊，从头到尾我都要跟你在一起。你站中指，我也站中指；你在前指，我也站前指。我理解，老总的压力也很大呀。这样吧，我向老总保证，大事事先汇报。嗯，小事事后汇报。大家都一样啊，有了情况要及时沟通。对，是啊。从现在的情况看，敌人对我们即将发起的战役，基本上还没有太多的了解。现在穿插部队已经出发了，今天敌情发生了一点变化，六十九师后卫越过飞龙山之后，可能因为天黑，十一师的部队没有跟进，如此一来，今天夜里在六十九师和十一师之间，隔着飞龙山，出现了一个十多里宽的间隙。哎呀，真是天赐良机啊！天赐良机啊轻点，轻点，来，来，快点，快点，来，快点，快点啊！这个，师长，慢着，您挪那，师长，好，这个挪一下，哎，好嘞，这个放这儿吧，哎，擦一擦，擦一擦
。六十九师的后卫到哪里了？六十九师的后卫四十一旅已经过了肥龙山，今天晚上在王家集宿营。我们的前卫呢？我们的前卫幺幺八旅今天晚上在肥龙山脚下的东沟宿营。东沟，别动！看来今天晚上，我们跟六十九师之间有一个十多里的间隙，中间还隔着飞龙山。马上接戴师长电话。是。没有关系吧？飞龙山东端有我们驻扎的守备部队呀、啊。不可大意。马上命令幺幺八旅派一个团，今天晚上在飞龙山山顶扎营。是，电话。戴师长，你那边情况怎么样啊？戴兄，今天晚上我们两个师之间有十多里的间隙，切不可大意啊！我已经命令我的幺幺八旅派一个团，今天晚上驻扎在飞龙山的山顶。你命令你的四十一旅。胡兄啊，你太谨慎了。我判断，共军现在一定是又撤退了。共军就是喜欢撤退嘛。我感觉有点奇怪啊，共军的主力部队这几天一点消息都没有。你觉得怎么样？我估计他们正在酝酿一场大的行动。共军现在还有什么主力纵队啊？啊？高一点，高一点。打了几个月了，他们那几个宝贝纵队啊，早就被打得七零八落了。哎，喂，胡兄，听说总裁准备了一千万的奖金呢、啊？怎么回事？报告！报告师长，共军从对面山下冲下来了。有多少人？看不清楚。满山遍野都是啊！冲锋枪很多吗？看来是共军的主力。这共军到底是什么意思？前几天没有消息，突然一下子冒出这么多人来。命令幺幺八旅迅速占领飞龙山，如遇共军阻击，不惜一切代价。明天天亮以前，必须拿下飞龙山。是。报告师长，共军离我们这里不到三百米了。师总，我们是不是往后退几里啊？不，不能退。越退离六十九师越远，反而越危险。把我的警卫营顶上去，派军法处长督战。如官兵后退者，就地正法。是。是命令幺幺八旅调一个团过来。是。共军到底是要打我？还是要打六十九师呢。哼哼，共军这是不想让我睡安生觉，敌助我扰，哼，又是老一套。师座。我们是不是应该掉头向十一师方向告拢？用不着，我们的攻势比马奇诺防线都坚固。现在十一师正在向我们靠拢，明天天亮之后，我们两个整编师就可以对接。共军，期待我和。可是现在这共军的攻势非常猛烈，注意和十一师的联系。没事儿，我先休息了。师座。两个方向的穿插部队全部顺利到位，已经成功切割了六十九师和十一师。现在十一师正在向飞龙山方向攻击前进，企图夺回制高点，打通同六十九师的联系。另外，各攻击部队都已经按时展开行动。
，小尖山方向怎么样？目前还没有报告。我打个电话问问。哎，老总，不着急，再等等看。还不少啊！赶紧报上去，先给他来个五雷轰顶，让他知道胡爷爷的厉害。是。了解了一下，部队冲上去的时候，山顶上已经看不到多少敌人了。敌人肯定是躲在工事里，最少有三道，火力交叉配置，前后交替配合，一个怂包，他们就会修工事。这一次，我们先占领第一道，然后再向纵深发展。报告，听着，伤亡多少人？两百多个。你也是跟我打了多年的老同志。就他娘的这么个破山包，你给我伤亡了两百多人，还给我来个翻来覆去！师长，这一次我们一定能拿下来。我告诉你，这次你再要是拿不下，你这个团长算当到头了。是，告诉部队，要做好同敌人近战的准备。工事里敌人肯定不少，要端着刺刀上去，要发扬我们善于近战的特点。是，我把迫击炮全部交给你。攻击之前，你先给我来个五雷轰顶，把前沿的主要工事通通给我炸掉。是。拿不下来，别回来见我！快下去部署。是。
攻击发起之后，各个穿插部队进展顺利，歼灭了整编十一师工兵营和骑兵营，完全切断了六十九师同十一师的联系。现在十一师正在猛烈攻击飞龙山，企图向小尖山靠拢，打通同六十九师的联系。我们对六十九师师部的包围也已经形成，小尖山方向正在展开第二次攻击。报告，十一师向飞龙山方向又突入两个团。飞龙山方向压力很大哟。现在的关键是小尖山，只要拿下了小尖山，胡莲就会打消同戴之奇部会师的念头，向后退缩，以保障他自己的安全。天就要亮了，天亮之前必须拿下小尖山。天亮之后，十一师对飞龙山的攻击会更加猛烈，敌人的飞机也会赶来助战。这个火焰弹是这么高的吧？第一次攻击明明不是已经上去了吗？怎么又让敌人给翻了回来吗？一两次没有站稳脚跟，也是正常的。现在不能骂他们，再给他们一点时间。命令：一纵、二纵、九纵，向六十九师师部所在的仁和围发起总攻，务必在天亮前攻入仁和围。对小尖山的第三次攻击依然没有得手，对六十九师师部仁和围的攻击也没有成功。命令有关部队，白天做好充分准备，黄昏再发起总攻。是。这就意味着，担任阻击的部队必须在敌人的猛烈攻击下，再坚守一天一夜。可是敌人。为了援救戴之奇，必然会倾尽全力。阻击部队
会不会发生问题？小千山，关键还是小千山。胡延仔，华东叶展军哪个店呢？都让你给丢尽了。两个叶展军合并以来的第一仗啊，你就打成这个样子，上去一次被敌人赶下来一次，上去一次被敌人赶下来一次，你这是打仗还是上床啊？啊？暂且我，我还替你吹牛，说你打仗有一套，还吹嘘你是山野最能打攻坚战的部队。告诉你，一想到我说过这句话呀，我都没脸见人。傅延代啊，你给我听好了，先你在今天中午之前，必须拿下小尖山，不然你这个脸呐，就不要挂在脑壳上了。以后啊，就挂在你那个屁股上吧。